আসসালামু আলাইকুম এডিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে আগামী 2 বছর শুল্কমুক্ত প্রবাসী দেখার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মুমিন যুক্তরাষ্ট্রের উপজাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহকারী ম্যাথু পটিনজারের সাথে টেলিফোন আলাপকালে তিনি এই আহ্বান জানান বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা যেন বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরের ক্রয়াদেশ বাতিল না করেন সেজন্য দেশটির সরকারের সহায়তা চান তিনি कोरोना वायरस के कारण ही अद्भुत परिस्थिति मौका पर लाई बांग्लादेशी भूमिका प्रशंसा करे एक हित्र जुटोरास्ते शहरता अभ्यात थाक भी बोले जाना पोटेंशियल प्रारंभिक मंत्री बांग्लादेश थे के प्रोजेक्ट ने पीपीई मास्क एवं ओनरों ओशोध शामुग्री आमदनी करते जुटोरास्ते शार्कर रिपोर्टी उन्हें रोज অদ্ভুত পরিস্থিতিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দেওয়ার অনুরোধ করেন তিনি আর সমুদ্রে ভাসমান রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ম্যাথু পটিনজার বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তনে যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রকে জোরালো ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়রের দায়িত্ব নিয়েছেন আতিকুল ইসলাম ডিএনসিসির গুলশানের নগর ভবনে আগামী 5 বছরের জন্য মেয়রের দায়িত্ব বুঝে নেন তিনি তবে করোনা ভাইরাসের কারণে এবার মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের কোনো অনুষ্ঠান করা হয়নি দায়িত্ব গ্রহণ শেষে তিনি তার নগর ভবনের অফিস থেকে অনলাইন প্রেস ব্রিফিং করেন এর আগে গত 1 ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হন আতিকুল ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের পর করোনা ভাইরাস এখন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে রাশিয়া এবং ব্রাজিলে एक दिने 10000 এরও বেশি মানুষের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে রাশিয়ায় আর ব্রাজিলে গত 24 ঘন্টায় মারা গেছে 8 শতাধিক লোক জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বলছে এ পর্যন্ত বিশ্ব জুড়ে আক্রান্ত হয়েছে 4261000 এরও বেশি মানুষ মারা গেছে প্রায় 292000 রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ ঠিক এক মাস আগে কি ঘটেছিল এপ্রিলের এই তারিখে সারা বিশ্বে একদিনে 50000 মানুষের দেহে এই রোগ ধরা পড়ে করোনার প্রকট কমছে বলে যারা ধারণা করছেন সবশেষ তথ্য তাদের ভুল প্রমাণ করছে গত 24 ঘন্টায় বিশ্ব জুড়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছে 83 হাজারের বেশি মানুষ সারা বিশ্বকে যখন এই ভাইরাস কাঁপিয়ে দিচ্ছিল তা দেখো যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে রাশিয়া এখন তাই প্রতিদিন 10 হাজারেরও বেশি মানুষ সেখানে আক্রান্ত হচ্ছেন এ পর্যন্ত দেশটিতে করোনা শনাক্ত হয়েছে 232 হাজারের বেশি মানুষের শরীরে रूस प्रेसिडेंट ब्लादिमिर पुतिन दफ़ाय दफ़ाय तार कर्मों करता देश आते वीडियो कॉन्फ़रेंस से दिए जाते हैं दिख निर्देशना तातेव कम चिना हॉस्पिटल मुखी मानुष रे मिचेल ब्राज़ील जनु निरुपाय हुई ए भाइरस के आलिंगन कर चें मानुष बचा बे ना के औरतों नीति ए दोटना ए पड़े तारा कठोर अवस्था ने जेते पारे ने शुरू थे कि ए पर जन्तु शिक्षणे बारो हजारे रे बेशी मानुष मारा गया चें गिरजा गुल ते धर्मो जाजोक्रा वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोले जा ইউরোপে মৃতের সংখ্যা স্পেনকে ছাড়িয়ে গেছে ফ্রান্স যদিও দৈনিক মৃত্যু হারের সংখ্যা কমছে স্পেন ইতালি এবং যুক্তরাজ্যে করোনা বিদায় নিয়েছে ভেবে দক্ষিণ কোরিয়া কিছুটা শিথিল ভাব দেখিয়েছিল তাতে নাইট ক্লাবে যাওয়া 120 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এই মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ আঘাত হানার আশঙ্কা এখন সিউল জিলিন প্রদেশে 6 জনের দেহে এ রোগ শনাক্ত হয় চীনা সরকার লকডাউন আবারো করাকুরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানে এসএ মাশরাফ এটিএন বাংলা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtubeslashetnbanglanews ধন্যবাদ সবাইকে